Como era de esperar, el fallo de la Haya dará que hablar y va a seguir esto por mucho tiempo. Esta vez fueron las declaraciones del presidente Sebastián Piñera en su última cumbre en la Alianza del Pacífico en Cartagena de Indias las que dieron que hablar. El presidente planteó la posibilidad de que se está estudiando o evaluando salirse del Pacto de Bogotá. Pero ¿qué es el Pacto de Bogotá y qué implicancias tiene en rigor salirse de este pacto? Esto se trata de un instrumento que fue firmado en Colombia en 1948 por el que se busca la solución pacífica de controversias entre los países. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un país puede llevar a otro, a un vecino, por ejemplo, ante el Tribunal de Internacional de Justicia de La Haya y demandarlo judicialmente de manera internacional. Ahora, ¿qué efectos prácticos tiene salirse del Pacto de Bogotá? Eh, hay países que lo han hecho, por ejemplo Colombia, que lo hizo después del fallo de su caso con Nicaragua, ya que se sintieron eh, perjudicados negativamente en, en esta sentencia. Otros países, sin embargo, por ejemplo, como Estados Unidos, ni siquiera adhirieron al Pacto de Bogotá. Y en el caso de Chile, eh, adhirió en 1948, pero solamente lo ratificó en 1967 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Otros países, por ejemplo, eh, han manifestado reservas, como es el caso de Bolivia, que planteó una reserva al artículo sexto. Esto quería decir que, a pesar de, por ejemplo, que hubiera ocurrido un hecho anterior, 10, 50, 100 años anteriores, una controversia que se hubiera resuelto ante los países, de todas maneras podía llevarlo ante la Corte. Ahora, eh, como sea, en términos prácticos, ¿qué significa entonces salirse del Pacto de Bogotá? A pesar de que uno puede decir, por ejemplo, hoy día en febrero yo me retiro del Pacto de Bogotá y aplicar esta decisión solamente se hace efectiva un año después. ¿Qué quiere decir entonces? Que para el caso, por ejemplo, de la demanda que entabló Bolivia ante Chile en el Tribunal de la Haya, esta decisión no correría, es decir, esta demanda sigue su curso normal ante el Tribunal de la Haya. Y también quiere decir que durante el proceso de un año en que se demora que esta, esta decisión se haga efectiva, también otros países podrían denunciar o demandar a Chile ante el Tribunal de la Haya. Vale decir, durante 365 días sería prácticamente nulo el efecto que tendría. Lo que sí podría generar efecto a futuro es que otros países más adelante, ya sea vecinos u otros, no puedan eh, entablar nuevas demandas contra Chile. Por el contrario, también supone que Chile no puede utilizar este mecanismo eh, de demandar o resolver eh, temas limítrofes, por ejemplo, pendientes con otro país o con otra nación vecina, ya que tampoco eh, le serviría por no estar eh, al interior de este Pacto de Bogotá de 1948. Ahora los dichos del presidente Piñera reabrieron un antiguo debate sobre la conveniencia de seguir adhiriendo o no al Pacto de Bogotá de 1948. En este caso cobra especial relevancia ya que Chile ahora actualmente a partir del 1 de enero de 2014 es integrante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por un periodo de dos años como miembro no permanente, lo que podría entonces generar cierto resquemor en la comunidad internacional. Por otro lado, sin embargo, los impulsores eh, de esta iniciativa plantean que podría haber una especie de salvaguardia de asegurar que no podrían haber nuevas demandas contra Chile.